Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fathul Korib Channel Kali ini Fathul Korib Channel akan membahas mengenai sanksi pidana mengganti uang kembalian dengan sebuah permen Namun sebelum lanjut, rekan-rekan jangan lupa klik tombol subscribe agar Fathul Korib Channel ini terus berkembang dan menjadi lebih baik lagi Sehingga bisa memberikan informasi-informasi terbaru mengenai seputar hukum, politik, berita viral, dan lain sebagainya yang bermanfaat bagi rekan-rekan semua Beberapa di antara rekan-rekan mungkin pernah mengalami hal serupa ketika berbelanja Uang kembalian yang seharusnya kita terima diganti dengan barang lain yang bernilai sama seperti jumlah uang kembalian Misalnya permen Mungkin ada yang menganggap hal tersebut merupakan sesuatu yang lumrah dan tidak mempermasalahkannya karena jumlahnya yang sedikit Namun ada juga yang merasa dirugikan karena uang yang seharusnya diterima sebagai kembalian tidak dapat digunakan untuk hal lain seperti menabung, ongkos transportasi, dan lain sebagainya Dalam lingkup yang lebih besar, hal ini juga menyebabkan sirkulasi peredaran rupiah, khususnya uang koin di masyarakat menjadi tidak optimal Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, dari tahun 2017, Bank Indonesia telah mengeluarkan uang koin sekitar 6 triliun. Namun uang koin yang kembali ke Bank Indonesia hanya sekitar 900 miliar saja. Salah satu faktor kurang optimalnya sirkulasi peredaran rupiah ini mungkin disebabkan oleh penggantian uang dengan barang lain yang sejenis sebagai alat dalam pembayaran. Faktanya, tahukah rekan-rekan bahwa penggantian uang kembalian dengan permen atau barang lain berpotensi menjadi tindak pidana? Menurut pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Bank Indonesia, setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan peraturan Bank Indonesia. Selanjutnya, menurut pasal 65 Undang-Undang Bank Indonesia, pelanggaran atas pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Bank Indonesia adalah ancaman kurungan sekurang-kurangnya 1 bulan dan paling lama 3 bulan, serta denda antara 2 juta rupiah sampai 6 juta rupiah. Ketentuan berikutnya terdapat pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang, di mana disebutkan bahwa rupiah wajib digunakan dalam Pertama, setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran. Yang kedua, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Sanksi apabila melanggar pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang terdapat dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Mata Uang. yaitu pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah jadi rekan-rekan marilah untuk tetap menggunakan uang rupiah sebagai alat tukar utama agar sirkulasi peredaran uang di Indonesia dapat berjalan secara maksimal baik rekan-rekan itulah sanksi pidana ketika mengganti uang kembalian dengan sebuah permen demikian video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe like share dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh